Good day to everyone! Panibagong episode na naman po tayo ngayon at muli na naman nating tutuklasin ang maraming bagay-bagay dito sa mundo. Kaya samahan niyo po ako ngayon alamin ang mga ito. Dito lamang sa programang Tuklasin Natin. Bakit nga ba red, white, and blue ang kulay ng barbershop balls? Maniniwala ka ba na tayong mga Pilipino lang ang mahilig kumain ng balot? Ano nga bang pinagkaiba ng Filipino time at American time? E ang Indian time? Halina't tuklasin natin! Mga paksang kakaiba, kahanga-hanga at kakatuwa. Tuklasin natin! Ngayon po ay tinatawag na World Migratory Birds Day. At marahil tinatanong nyo kung ano nga ba itong migratory birds. Ang avian migration ay natural na cycle lamang sa buhay ng mga ibon. Migratory birds fly hundreds and thousands of kilometers para maghanap ng pinakamagandang lugar para sa kanilang tirahan at lugar kung saan sila pwedeng mabuhay at magpalaki ng kanilang mga anak. Ito ay ginagawa nila kapag ang lugar na tinitirhan nila ay hindi na maganda para sa kanila, especially sa pagbabago ng weather or klima. Ito ang panahon para sila ay lumipad sa napakalayong lugar kung saan ay mas maganda ang kondisyon. At sa ganitong panahon nga po ng taginit at dahil sa ibang bansa ay panahon naman ng taglamig, kaya ang mga ibon na ito ay lumilipat sa mga lugar na maganda ang klima kagaya ng ating bansa. At dahil migratory birds ang ating pinag-uusapan ay patungkol nga po sa mga ibon ang ating tutuklasin sa araw na ito. In Turkish, the bird we call a turkey is called Hindi or from India. In India, it's called Peru. Sa Arabic naman po ay tinatawag nila itong Greek chicken. Sa Greek, tinatawag nila itong French chicken. At sa French naman ay tinatawag nila itong Indian chicken. Pero wala sa mga nasabing lugar na ito ang sinasabing pinagmulan talaga ng turkey. Ang Niho Palace sa Kyoto, Japan ay may special floors na tumutunog kapag iyong tinatapakan. At ang tunog na ito ay similar sa tunog o huni ng isang nightingale bird. Ito ay ginawa ng mga hapon bilang alarm kung may mga aatake sa kanila. Aakalain ng mga kaaway na ito ay mga huni lamang ng ibon pero ang totoo, ito ay dahil sa tunog na kanilang pag-apak sa sahig. Ang baji, ito po ay isang uri ng parrot ang naisama sa listahan ng Guinness World Book of Records bilang the bird with the largest vocabulary in the world kung saan ay kaya ng ibon na ito na makapagsalita ng 1,728 words. Hindi lamang po ito yung kanyang ginagaya sa tao, kundi ang ibon na ito ay nakapag-create din ng kanyang sariling phrases at sentences. Mayroong isang uri ng ibon na kung tawagin ay honey guide kung saan ay ginaguide niya ang mga tao papunta sa isang beehive sa pamamagitan ng kanyang paghuni. Ito ay ginagawa niya para makain niya ang mga bee larvae after kumain ng tao ng honey sa beehive. Urban birds now perform a sort of avian rap. Ginagawa nila ito sa iba't ibang beats ng kanilang paghuni with short and fast songs habang ang kanilang rural center parts sticks to slow melodies. A mga dado bird is actually a giant pigeon o kalapati. Sila ay lumaki na hindi natutunan ang paglipad dahil na rin sa nasanay sila na walang predators sa island na tinitirhan nila. Ang term na sniper is originally referred to hunters skilled enough to shoot a snipe. Ang snipe ay isang uri po ng species ng ibon. 
A common swift bird can spend its first two to three years in the air flying bago ang kanilang breeding at bago ang kanilang kauna-unahang paglanding sa lupa or sa puno. Pigeons are one of the most intelligent birds on the planet. Kaya na itong i-recognize ang 26 letters ng English language and are also capable of conceptualizing. Alam ng pigeon ang pagkakaiba-iba ng mga larawan at pagkakaiba ng dalawang tao sa isang larawan. The world's largest parrot is also flightless and nocturnal. Mayroon na lamang 126 ang natitira nito sa buong mundo. And they spend their days hiding from giant eagles na kanilang pangunahing predators. Ilan pa lamang po yan sa mga interesting facts tungkol sa mga ibon. At mas marami pa po kaming ibibigay sa inyo mamaya po yan sa pagbabalik ng tuklasin natin. Ano ang social distancing? Ito ay paglayo sa ibang tao na may layong 3 feet o isang metro para maiwasan ang pagkahawa sa isang kumakalat na virus o sakit. Ang impormasyon na yan ay hatid sa inyo ng tuklasin natin. like home because home is where the heart is and nothing makes our heart happier than making our home a place like no other join us for a meaningful and useful learning experience let us discuss about parenting business outdoor activities cooking education self-care for mommy and health mommies together we can make our house a real home Watch and you'll be more at home here in Life at Home. Call all love you music lovers. lovers. And those who want to simply sing their hearts out to the Lord. This is the program that you've all been waiting for. One hour of contemporary, inspirational and Christian songs that will uplift your spirit. And we will be giving you more than just music. So watch out and join us as we express our faith to God through song. Hi, I'm Brother Jamal. And I am Sister Rachel. And this, this is Courts of Mercy. Where you hear the power of God's love through music. Mga tips pang kalusugan. Tips pang hapagkainan. At mga tips pantahanan. Iba't ibang tips sa pang-araw-araw nating pamumuhay. Dito sa Kalinga On Air. Tuwing Sabado, alas 10 ng umaga, dito lamang sa Live TV. Your life, your TV. Does anyone really even know what gluten is? Why do cats purr? We live in a fascinating universe. What really killed the dinosaurs? Here at SciShow, we hate not knowing things. Only here at Live TV. Your life, your TV. Agricultura. Pangunahin kinabubuhay ng marami sa ating mga kababayan. At ito ay dahil ang ating bansa ay sagana sa yamang lupa. Kaya naman patuloy ang pagtuklas ng mga makabagong paraan upang pagyamanin ang industriyang ito. Halina't ating alamin at siyasati ang mga napapanahong kaalaman sa biyaheng bukit. Dito lamang sa Life TV. Your life, your TV. 
Antabayanan ang mga napapanahong kaalaman hinggil sa lagay ng ating panahon. Bigyang pansin ang mga kaganapan sa ating kapaligiran, kalusugan at kasalukuyang daloy ng trapiko at marami pang iba. Kasama ang ating mga tagapagulat dito lamang sa Panahon TV. Dito lamang sa Live TV. Your Live, Your TV. Are you trying to find a wonderful way to spend an hour? Yes. <laughs> If you feel lazing around doing homework, painting the house, or watching television... So I'm here to present you a new team philosophy. This is about time. Oh, okay. ...to paint yourself into the story and truly experience the marvelous change of a lifetime. I like it that way. Watch Films of Fate and engage yourself into Christian movies... It's not about me, it's not about you. It's all about Jesus Christ. That will take you to deeper understanding on how God really works. Perfect, right? So sit back and relax as we give you the finest and the most driven Christian films that will truly inspire you to a different level. Will you check out these movies? I will. I will. Films of Faith. Only here at Live TV. Your life. Your TV. Nagbabalik po ang tuklasin natin at tuloy-tuloy po tayo sa pagbibigay ng ating mga facts and trivias tungkol sa mga ibon. Si China Mao Zedong na founder ng Communist Revolutionary ang nagsimula ng isang campaign para alisin at ubusin ang lahat ng sparrows or maya sa China sa pamamagitan po ng pag-iingay para ang mga ibon na ito ay lumipad ng lumipad hanggang sila ay mapagod sa paglipad. Hindi niya na-realize na ang mga ibon na ito ay tumutulong para hindi dumami ang mga locust. Ang naging resulta nito ay ecological imbalance na nagdulot sa tinatawag nilang the Great Chinese Famine dahil na rin sa pagdami ng pesteng locust. Si Kim Jong-il ng North Korea ay nagpagawa ng isang kumot na gawa sa pinakamalambot na kagamitan para ibigay sa kanyang ama. Kaya naman nagpatupad siya sa buong North Korea ng paghuli ng nasa 700,000 sparrows para lamang kunin ang neck feathers nito at gawing kumot. Ang totoong kulay ng peacock tail feathers ay pigmented brown. Pero dahil sa microscopically structured surface nito ay nagiging kulay blue ito, turquoise at green. At kadalasan ay nagiging indecent o yung magkakahalong kulay. The peacock is an example of runaway selection. Ito po yung pagkakamali sa pagmamatch ng dalawang tao o hayo para gawing magkapareha o magkasama. Ang mga female peacock po kasi ang pumipili ng kanilang male partners with showier tails at sa paglaon ng panahon ay bumibigat ang kanilang mga tail na nagre-resulta para hindi sila makapag-mate. Kaya kung wala ang tulong ng tao, the peacock may be extinct. Isang puting kalapati naman ang dumapo sa balikat ni Fidel Castro, isang communist revolutionary politician habang siya po ay nagbibigay ng kanyang speech pagkatapos ng paglaya ng mga taga Cuba. At alam niyo ba na isang oras na nakadapo ang kalapati nito sa kanya? Alam niyo ba na ang mga manok ay inaalagaan noon at pinaparami hindi para gawing pagkain o para magparami ng itlog? Yes, dahil sila ay inaalagaan noon para ipanlaban sa sabong hanggang sa dumating ang 20th century tsaka pa lamang sila nagamit bilang pagkain at para magparami ng itlog. Ang dahilan kung bakit ang mga flamingos ay nakatayo ng isang binti lamang ang gamit ay para ma-preserve ang kanilang body heat. Alam naman natin na ang mga tubig ay nakapagpapabilis sa pagbaba ng init ng katawan. Pero ang mga flamingos, kapag ang panahon ay mainit, dalawang binti ang ginagamit nila sa pagtayo. Ang malaking grupo ng mga flamingos ay tinatawag na flamboyants. 
Alam nyo ba na kayang tandaan ng mga crow or uwak ang muka ng isang tao? Opo, at kaya nilang saktan o atakihin ang isang tao kapag ayaw nila dito o kung may ginawa itong masama sa kanila. Ostriches are the largest and the heaviest birds in the world. At kaya nilang makipagsabayan sa pagtakbo sa mga leopards at ang kanilang malakas na binti ay sapat na para pumatay ng isang leon kapag sinipa ito. Ang mga male ostrich naman ay kayang umungal na parang leon at kaya nilang makakita sa layo na 2.2 miles or 3.5 kilometers. Alam nyo din ba na ang mga ostrich kung minsan mas gusto pa nila ang patayin ang leon na humahabol sa kanila kesa sila po ay tumakbo para tumakas? Ganun sila katapang. Ang mga albatross, hindi po yung nilalagay sa siyara, ito po ay isang uri ng ibon kung saan ay inaabot ng taon ang pakikipag-date sa kapwa nila bago sila magkaroon ng commitment. Ang pinakahuling great alt, ito ay isang uri ng ibon na extinct na ngayon o wala na ay huling nakita sa British Isles. Ito po ay pinatay ng mga tao sa pag-aakala na ito po ay isang witch. Ano ang ibig sabihin ng home quarantine? Ito ay kusang pananatili sa loob ng bahay sa loob ng labing apat na araw. Ang mga taong ito ay walang sakit. Pero galing sa lugar kung saan laganap ang isang nakakahawang sakit o nagkaroon ng close contact sa isang taong may sakit. Ang hakbang na ito ay upang malimitahan ang pagkalat ng sakit. Ang mga impormasyon na yan ay hatid sa inyo ng tuklasin natin. Want a perfect island getaway? Here's an amazing place not just for you but for the whole family. A place where one can have peaceful moments to reflect. And a place where a group of people can mingle and enjoy. Feel a wave of relaxation as you make your way around this beautiful paradise. Engage yourself on the island's animal sanctuary and escape from the hustle of the busy urban life. With approximately 2 hectares of ancient coral land, we are sure to give you only what's best. So come and visit Grace Island. For inquiries, please contact the following details. Sa panahon ng tagulan at malamig na panahon, uso ang trangkaso o flu. Kaya naman ipinapayo ng DOH na palakasin ang resistensya ng katawan para ito'y malabanan. Maaari kang mahawa sa taong may flu o influenza sa pamamagitan ng direktang pakikisalamuha sa ibang taong may trangkaso. Paggamit ng personal na kagamitan ng iba tulad ng baso, kutsara at tinidor. Ang flu ay isa ring airborne disease. Ibig sabihin, maaari itong malanghap. Ang mga sintomas nito ay ang pamamaga ng lalamunan, matinding ubo, lagnat, sipon o baradong ilong, pananakit ng kalamnan o katawan, pananakit ng ulo, Labis na pagkapagod, pagsusuka at pagtatae. Maaari itong ikamatay kung hindi ito maaagapan. Para maiwasan ng flu, inirekomenda ng DOH ang pagpapalakas ng resistensya sa pamamagitan ng regular na ehersisyo. Palagi ang paghuhugas ng kamay. At pagkain ng masusustansyang pagkain. Maging handa at ligtas. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Alamin ang 
ibig sabihin ng rainfall intensity. Ayon sa ulat panahon, light rain ito ay ambon o mahinang ulan. Moderate rain ito ay katamtamang lakas ng ulan. Heavy rain, medyo malakas na ulan na posibleng magdulot ng pagbaha. May yellow warning na mula sa pag-asa upang i-monitor ang posibleng pagtaas ng tubig. Intense rain o matinding ulan. May orange warning galing sa pag-asa upang maging alerto kung kailangang lumikas sa pagtaas ng baha. Torrential rain. Matinding buhos ng ulan at zero visibility ang hatid nito. May red warning na galing sa pag-asa upang lumikas papunta sa mas mataas na lugar. Mag-ingat at maging alerto. Isang paalala mula sa Live TV. Your life, your TV. Maranatha Christian Academy is a non-stock, non-sectarian, and non-profit institution which offers quality but low-cost education that seeks to form persons with high regard for Christian values. Senior High School Ready Recognized by the government Has a good and complete facility which makes establishing safe, healthy buildings essential. MCA has now over 129 chapters all over the Philippines and some part of Asia. MCA offers complete preschool. Grade school, junior high school, and senior high school. Start your bright future with us. For further inquiries and to know the school chapter nearest you, visit our website at www.mca-nclc.edu.ph. Or contact us at 941-7401 and 661-3794. Christian Academy, your first step to a bright future.